ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മേ പിള്ളേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിഷ് അക്വേറിയം കാണാനാണ് പോകുന്നത് തൃശ്ശൂർ പൂരം എക്സിബിഷന് വന്ന ഫിഷ് അക്വേറിയം റോബോട്ടിക്കിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോളും പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റോളുകളും കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണത് ഓൾറെഡി ഞാൻ തൃശ്ശൂർ എക്സിബിഷൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരം എക്സിബിഷൻ അവസാനിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇനി അത് ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും തൃശ്ശൂർ എക്സിബിഷൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പോയി കാണുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഫിഷ് അക്കേരിയത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇനി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സെക്ഷൻ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉള്ളത് ഒരു ടിക്കറ്റിന് നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് വരുന്നത് ഫിഷിനോട് ഒരുപാട് ക്രേസ് ഉള്ളത് അതായത് വളർത്ത് മത്സ്യങ്ങളോട് ഒരുപാട് ക്രേസ് ഉള്ളവർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ ഇത് കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഫിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടിക്കറ്റ് ചാർജ് അതായത് ഒരാൾക്ക് നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി നിന്ന് അഞ്ച് പേരാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അത് ഇത്തിരി കൂടുതലല്ലേ എന്ന് തോന്നും ഫിഷ് അക്കേരിയത്തിലേക്ക് കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സിബിഷന് വരാത്തവർ ഇതിലെന്താവും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കുമുള്ളൊരു ഒരു കാഴ്ചയായിരിക്കും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഷിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ഫിഷിൽ മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ ഗോൾഡൻ ഫിഷ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫിഷിൽ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പിന്നെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ പേരിട്ട് വിളിക്കുകയായിരുന്നു ഓരോ പേരുകൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആരുമില്ല പിന്നെ തീരെ തിരക്കില്ലാത്ത സമയത്താണ് ഞാൻ പോയത് രണ്ട് മണി സമയത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ തീരെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാലും അത്ര തിരക്കെന്ന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇനി അഥവാ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തോളൂ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് പൊന്തി കൊടുക്കുക അല്ലേ സംഭവം കണ്ട എല്ലാ മീനും കണ്ട ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി കൊടുക്കണ കണ്ട കൊമ്പ് അല്ല തല മേലോട്ടാ ഇനിയാണ് നമ്മൾ മത്സ്യത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകുന്നത് നല്ല രസമായിട്ട് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസിൽ അവർ നന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കാണാം ഈ ഫിഷിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി ഈ ഫിഷ് അത് ചില്ലുമ്പോൾ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വായ അനക്കുന്ന പോലെ കണ്ട തൊണ്ട അനങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു കടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ട ഫീൽ പോലെ തോന്നും തള്ളാന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും ഒരു കടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മേലെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ മത്സ്യങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് തീരെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല തിരക്കായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തള്ളി തള്ളി വിടുമായിരുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സെൽഫി എടുക്കുന്നവരെയും വീഡിയോ എടുക്കുന്നവരെയും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നവരെയും ഒരു നല്ലൊരു തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു മീൻസ് അവിടെ ഉള്ളവർ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു
ചെറുതായും വലുതായും ഒരുപാട് മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഫിഷുകൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏത് ഏരിയ മത്സ്യമുണ്ട് ഈ മത്സ്യത്തിൻ്റെ പേരറിയുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഏതാ ഫിഷിൻ്റെ പേരേതെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് സത്യമാറേ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടാൽ കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇതിന് വിട്ടാലില്ല പുറത്തേക്കാ അതാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഇറക്കണത് പോകുന്നത് റോബോട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാളാണ് റോബോട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാളിൽ കയറാനായിട്ട് അമ്പത് രൂപയാണ് എൻട്രൻസ് ഫീ വരുന്നത് ഇതുമായാലും കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരുന്നപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും കയറിയിരുന്നില്ല കുട്ടികളായിട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ കയറിയത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഇത് വർത്താണ് കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് കയറി കുട്ടികൾക്ക് ക്രേസ് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്രേസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പർച്ചേസിങ് സ്റ്റാളല്ല കൂടുതൽ കണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കൂടി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ റോബോട്ടിക് ഫീൽഡാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസർ വെച്ച ലൈറ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് വയ്ക്കും തോറും അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കളറുള്ള ലൈറ്റുകൾ കത്തും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് അവർ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അവർ നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പാട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കോപ്പറേറ്റ് ഇഷ്യൂ വരും അവിടെ ഫിലിമിൻ്റെ സോങ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അവിടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെയുള്ള എല്ലാ റോബോട്ടിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളും അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണിച്ച് ാണ് ഇതെന്തോ റോബോട്ടിന്റെ എന്തോ സംഭവം ഈ ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കൂടിയിലെ വെള്ളം ജ്യൂസൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ റോബോട്ടില്ലേ അതാണ് ഈ ഓടി നടക്കുന്നത് അവരതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കത് സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കണ്ട് ഒരു ബെവേഴ്സ് ഒരു ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു അലിയൂസ് റോബോട്ട് 
ഇമോഷൻസ് കാണിക്കുന്നു എന്ത് ഫേഷ്യൽ ഇമോഷൻസ് കാണിക്കുന്നു അത് അവർ ഇത് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഹാപ്പി സാഡ് ആൻഡ് ഓക്കെ ആയി ബാക്കിയുള്ള കോപ്രായങ്ങളൊന്നും ശരിയായില്ല അതാണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത വന്നിട്ട് വെർച്വൽ പിയാനോ ആണ് ഈ പിയാനോ നമ്മൾ ഹാൻഡ് പൊക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിയാനോയുടെ കീ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുമ്പോൾ നമുക്ക് പിയാനോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഹാൻഡാണ് റീഡ് ചെയ്യുക ഒന്നിലധികം ഹാൻഡ് വരുമ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആ കണ്ടോ ഒരു ഡോട്ട് ഡോട്ട് പോലെ വരുന്നുണ്ടോ അത് നമുക്ക് പിയാനോ ആ കീയിൽ വെച്ച് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെർച്വൽ പെയിൻ്റ് ആണ് പെൻസിലും ബ്രഷ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൈ പൊക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റീഡ് ചെയ്യും നമുക്കതിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും എഴുതാനും പറ്റും പക്ഷെ അതിനെ കൊണ്ടൊന്നും സാധിച്ചില്ല ഇതൊക്കെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാണ് ഞാൻ കുറേ വരയ്ക്കാനൊക്കെ നോക്കി എനിക്ക് പറ്റില്ല പിന്നെ ടൈം എടുത്ത് നമ്മളത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല തീരെ തിരക്കില്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വരയൊക്കെ വരച്ച് പിന്നെ നിർത്തി പക്ഷെ എഴുതാനൊന്നും അതിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല ോ അത് ഇവിടെ മുതുകാട് വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ശരിക്കും <laughs> 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 പിന്നെ അതാണ് റോബോട്ടിക് ആമിന്റെ വേറെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഈ നമ്മൾ ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് 
ഇത് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ ഞാനത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനാണ് ഈ ഫിലിം സോങ്സ് വരുമ്പോൾ കോപ്പറേറ്റ് ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അതാണ് നമുക്ക് ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇതുപോലെ ഈ ഒരു സ്റ്റോള് കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ റോബോട്ടുകൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓടണം കാണാം കുറേ ഷെൽഫ് പോലത്തെ കുറേ റോബോട്ടിക്സ് അങ്ങനെ നടക്കണം കാണാം വെള്ളം കൊണ്ടുവരണം കാണാം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കാഴ്ചകൾ ഈ റോബോട്ടിനകത്ത് ഈ റോബോട്ടിക്സ് ഇതിനകത്ത് കയറി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു കുക്കിംഗ് റോബോട്ടാണ് ആ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് മുക്കി പൊരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തുന്ന വരെയുള്ള റോബോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ആ മതിയെന്ന് മുട്ട് മടക്കിയെന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഞാൻ കൊറേ നേരം പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കമ്മന്റ് ആണെന്ന് ആൾക്കാറിയാം പുതിയൊരു വോയിസ് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കേട്ടിട്ടില്ല ഉറക്കെ പറ ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാക്കും എന്നിട്ട് അത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഏത് ഇൻപുട്ടാണ് ഈയൊരു മെയിലെ സംഭവം അതിന്റെ ഓരോ കാര്യം 
ഇത് വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവർ ഐപാഡിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കും ആ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആ ഒരു സർക്കിളിൽ അതിന് നമ്മുടെ ആ ഫോട്ടോ കാണാൻ പറ്റും ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാനിൻ്റെ അകത്താണ് രണ്ട് ഫോട്ടോസും ബട്ടർഫ്ലൈയും ആ കുട്ടികളെ ഫോട്ടോയും കാണുന്നതും ഫാനിൻ്റെ അകത്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടോ എങ്കിൽ നമുക്കത് ആ ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആ ഒരു ഫിഷ് പോലത്തെ ആ സർക്കിളിനകത്ത് ഇവരെ ഫോട്ടോ കാണാൻ പറ്റും ഇത് വന്നിട്ട് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഇതിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ഈ കൂടാരത്തിൽ കയറണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അവർ കണ്ട ഒരു ക്യാമറ പോലത്തെ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ കണ്ണുമ്മ വെച്ച് തരും അത് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരും പിന്നെ ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിക്ക് അകത്താണ് നമുക്കത് കിടക്കാം ഒരുപാട് പേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ കയറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കിയിട്ട് മറ്റാൾക്കാർ കയറിയാൽ മതിയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ ഇതിനകത്ത് കയറാനുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് നല്ല നൈസ് ആയിരുന്നു ഇത് വിലങ്ങുകുന്ന് പിന്നെ എവിടെയാണ് മണ്ടർള അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പോലെ കമ്പിയൊക്കെ കൊണ്ടു പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളത് പിടിച്ച് നിന്ന് പോകും അത് വീഴാൻ പോകുന്ന പോലെ തോന്നും ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്കും കയറാൻ പറ്റാത്തവർക്കും ഉള്ള ഒരു പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് കേട്ടോ റൈഡ് പോലെ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ റൈഡ് പോലെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡേ എഫക്റ്റ് പോലെ തോന്നും നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് പാറ വീഴുന്നതും ഒരു പാറയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്നതും വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്നതും പിന്നെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അസ്ഥി കൂടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും ഗെയിം വരെ എനിക്ക് വന്നത് അസ്ഥി കൂടായിരുന്നു മറ്റു ചിലർക്ക് വന്നത് പ്രേതത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു രൂപങ്ങളായിരിക്കും വരിക അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പറയും സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ നോക്കിയോളാം നമുക്ക് ഫുൾ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തല ഞാൻ തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടോ തല ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സൈഡിലും ഇപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെള്ളച്ചാട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് വേറെ സോൾജേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കേട്ട് നോക്കിയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത് നമ്മൾ കയറുന്നത് കാർഷികത്തിൻ്റെ സ്റ്റോളിലാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൃഷി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് പിന്നെന്താ വിത്തിനങ്ങളുണ്ട് വിത്ത് ഒരു പാക്കറ്റിന് പത്ത് രൂപയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വിത്ത് തൈ ഉണ്ട് കാന്താരിയുടെ തൈ തക്കാളി വെണ്ട ചീര അതിൻ്റെ തൈകളുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വെള്ള വെള്ള രണ്ടെണ്ണം ഇതെന്താ സംഭവം മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾ വീട്ടിലുണ്ട് ഇതെന്താ മാറ്റി വെച്ചല്ലേ അമ്മ ഇപ്പൊ ഇത് മൂന്നല്ല മൂന്ന് മൂന്നും വെണ്ട രണ്ട് രൂപ ചാരപ്പരത്തി ചാരപ്പടത്തി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പക്ഷേ ഇത് പേര് വേറെ പിസാങ് അത് മറ്റേ പേരായിരിക്കും ഇത് കല്ലുവാഴ എനിക്കറിയില്ല ആവും അതന്നെ കല്ലുവാഴ ഇത് തൃശ്ശൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനാണ് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ആകാശപാത അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു മിനിയേച്ചർ ഉണ്ട് പിന്നെ വടക്കുന്നാഥൻ്റെ സ്വരാജ് റൗണ്ട് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ മിനിയേച്ചർ രൂപം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ കാർ ബോർഡ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സെറ്റപ്പാണത് കുഴപ്പമില്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് നല്ല രസത്തിലുണ്ട് പിന്നെ വരുംകാല തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ രൂപം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്
Fish aquarium or robotic Indian or other Ghana than Yanayam poetum, a trim, no less parents, Ironic, England, the Kandunuko, and the Ilam made a trend of very low Marino, Salpur, or two single mast in the Ericum, other name to Puil and Dona Uskulaka Statale. Apo e video in Kishangle, on the subscribe, they can, and the like they can share the can, after the video and coming.